police fight. अंधकार आतंकित तो इकबाल बैक नहीं बाड़ी खबर दे सारा ग्रामे छड़े पड़े खबर इकबाल तर बाबा एवं ग्रामे लोक जन से रात सारा ग्राम तन्न तन्न को खोजे सबिना के क्यों खुजे पावा जाए ना खबर तो है हासपाले मृत्यूर लड़छिल और एकम्र प्रत्यक्षदर्शी इकबाल बयान भित्ती कर प्राथमिक तदंत शुरू कर पुलिस शुरू है जेरा मेर फेल आल्ला मेहरबान रकम बेचे गुजर बहु मत क्यों बोल तो क्यों मान क्या मान क्या मान 
গাড়ি ছেড়ে আপনার টাকা পয়সা ছেড়ে আপনার ছেলেকে অবধি ছেড়ে ওরা আপনার বৌমাকে নিয়ে চলে গেল সে কি করে বলবো স্যার ওরা তো প্রথমে এসে আমাকে এখানে বন্দুক ঠেকালো তারপর আমাকে বললো চুপ করে চলে যা তো আমি যাইনি দেখে ওরা আমাকে বললো তোকে প্রাণে মেরে ফেলে দেবো তো তারপরে তো আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় এই দেখুন না স্যার দেখুন এই দেখুন তাছাড়া স্যার এটা গুন্ডা বদমাশদের ব্যাপার এইভাবে কি বলা যায় মানে এটা একটা নিচক দুর্ঘটনা ওরা তো দুজনকেই মেরে দিতে পারতো আজকে আমার বৌমার জায়গায় আমার ছেলেও তো হসপিটালে থাকতে পারত কিন্তু আপনার বৌমাই হসপিটালে ভর্তি হ্যাঁ সেটা ঠিক অবশ্য যে গুন্ডা বদমাইশদের কাজকর্ম তো সহজে বোঝা যায় না আমার মনে হলো তাই বললাম আপনি কি করেন আমি আমি আমার গ্যাসের ডিলার ডিলারশিপ গ্যাসের ডিলারশিপ আর একবারে তো স্টেশনারি দোকান কোথায় কোথায় ওই বাজার গোকর্ণ বাজারে বাজারে কালকে কখন বেরিয়েছে হ্যাঁ কখন বেরিয়েছে ওই তো দুপুর আড়াইটা তিনটের দিকে হবে মানে দোকান বন্ধ করে বাড়ি গিয়ে তারপর বেরিয়েছে না আমি তো বাড়ি যাইনি আসলে সাবিনা ওর আব্বার বাড়িতে ছিল বেশ কয়েক তা ওই গত কালকের আসার কথা ছিল আর ও ফোন করে আমাকে বলল ওই সংসারের কিছু জিনিসপত্র কিনতে হবে ওই টুকি টাকি যায় লাগে টাকে ওই সব তারপর ওর ভাইকে বলি যে বাজারে সাবিনাকে নিয়ে আসতে একসাথে ঘোরাফেরা করব কিছু জিনিসপত্র কিনলাম সংসারের তারপরে বাড়ি চলে যাব তাহলে আচ্ছা বহরমপুর নিউ মার্কেটেও তো যাওয়া হয়েছিল বললেন তো হ্যাঁ স্যার বহরমপুর নিউ মার্কেটেও গেছিলাম নিউ মার্কেট তাহলে তাহলে কি স্যার আপনি কি ভাবছেন ওরা সত্যি গিয়েছিল কি না 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 গেছিল সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে আর কেনাকাটাও যে করেছে সে তো ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া প্লাস্টিক থেকে বোঝা যাচ্ছে আমি সেটা ভাবছি আমি ভাবছি অন্য কথা অন্য কথা মানে অন্য কথা মানে দেখুন আমি আপনার ছেলের দোকান তো গোপন আর ওরা যায় বহরমপুর নিউ মার্কেট সেখান থেকে মার্কেটিং করে বাড়ির দিকে রওনা দেয় আপনার বাড়ি কোথায় বললেন তাহলে জি মথুরা মথুরাপুর বাড়ি হলে সহজে <laughs> সেই সময় ওরা আপনাকে আচমকা হামলা করে হ্যাঁ আসলে পাশের জঙ্গলে ওরা লুকিয়ে ছিল ওখান থেকে বেরিয়ে এসে আমার এখানে বন্দুক ঠেকিয়ে ওরা সাবিনাকে তুলে নিয়ে চলে গেল আর আমাদের উপর সন্দেহ করছেন আপনার ছেলের বয়ান শুনে আমার যা মনে হলো তাই আর সন্দেহ করাটাই আমাদের প্রথম কাজ তো আর সেটা হয়তো কিনা সেটা তো সময় গেলে ওই লোকগুলোকে তো আমি মাটি খুঁড়ে হলেও বের করবো এই ব্যাপারে আপনি নিশ্চিত থাকুন হ্যাঁ সানাল বলো কি ব্যাপার কি বলছেন বলে কি বলছে এই কাণ্ডা দেখুন স্যার এই কাণ্ডা আর গ 
গলার শ্বাসনালী কেটে দেওয়ার পরও এখনো সমানে লড়াই করে চলেছে কিন্তু মনে হয় না বেশিক্ষণ পারবে আচ্ছা ওনার বা আপনাদের দুজনের এমন কোন শত্রু আছে মানে এমন কেউ আছে যে কিনা ওনাকে এইভাবে খুন করতে চাইবে হ্যাঁ মানে হয়তো ওরা ওনাকেই মারতে এসছে কিন্তু স্যার যদি ওনাকে মারার প্ল্যান থাকতো তাহলে ওরা ব্যাপারটা ওইখানেই ছাড়তে পারত আমাকে আমাকে কেন মারবে আর আমার সাথে কার এমন দুশ্মনি সেটাই তো আপনার সঙ্গে যদি কারোর দুশ্মনি না থাকে তাহলে আপনার বইয়ের সঙ্গে কার এমন শত্রুতা যে সে তার গলা কেটে এরকম ভাবে মরার জন্য ছেড়ে দেবে ওটা আশ্চর্য না মানে আপনি কি বলতে চাইছেন বলতে তো অনেক কিছুই চাইছি এদিন বাবু কিন্তু আপনারাই তো সাহায্য করছেন কি করি বলুন আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না আপনি বারবার কেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আমাদের দিকে আঙুল তুলছেন তার কারণ আছে যথেষ্ট মানে আমি এখনো অনেক প্রশ্নের উত্তর মেলাতে পারিনি যেটা থেকে মনে হতে পারে যেটা একটা নিছক দুর্ঘট মানে আপনি কি বলতে চাইছেন বলুন আমি কিছুই বলতে চাইছি না আমি জানতে চাইছি घटनस्थले छा तर मध्य हासपाले सामने देखे शुने प्रश्न साथ स्त्री के अंधकार रास्त एकदल दुष्कृति तुले गकम बाचार चेष्टा ना कर प्राण भय पाली जाए क्या আর কেনই বা নিজের স্ত্রী সুরক্ষার কথা না ভেবে অন্ধকার নির্জন রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় দাঁড়িয়ে যায় আর দুষ্কৃতীরা টাকা পয়সা না নিয়ে কেনই বা সাবিনাকে তুলে নিয়ে যায় আর অক্ষত রেখে যায় ইকবালকে এরকম অনেক প্রশ্নের উত্তর পুলিশ খুঁজে পায় না আদনান ভাই মানে সাবিনার বাবা আর আমি অনেক দিনের আমাদের বন্ধুত্ব আমাদের দুই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক খুব ভালো ভালো মিলমিশ আর কি समस्त बाड़ी भागा भागी करी अनेक अच्छा स्वामी ना कि एकम्र मे इकबालो हमारे एकमात्र ऐले बचर दुई आगे आदनान भाई एक बार हमारे गोडाउने आसे तर कथा कथा मैं तुम्हारे परिवार तो एक दीर्घ दिन सम्पर्क अवश्य और तुम्हें अनेक दिन बंधुत तब ती जो सम्पर्क गभर कर मान मान तुम्हें 
আমি তাহলে কিন্তু খুব খুশি হব মানে নিশ্চিন্ত হব আশা করি তোমার এতে কোনো আপত্তি হবে না তাছাড়া ওই সাবিনা এই বৈশাখী তো উনিশে পা দিয়েছে কি বলো আপনার ভাই তুমি তো আমার মনের কথা বলে দিলে বিশ্বাস করো খোদার কথা আমি ঠিক এই কথাই ভাবছিলাম সাবিনাকে আমার বড় বড়ই খুব পছন্দের ভীষণ সাদা সিদে সরল শান্ত স্বভাবের বালের সঙ্গে ওর সাদী হলে ওদের সংসার খুব সুখের হবে তাহলে ওই ইকবালের সাথে যদি কোনো চিন্তা নেই ইকবালের ব্যাপারে কোনো চিন্তা করবেন না আপনি যান যে ভাবিকে বলেন আর সাদীর প্রস্তুতি শুরু করেন ইকবাল আমার ছেলে ও আমার মতের বিরুদ্ধে কিচ্ছু করবে না করেছিলাম না করেছিলাম একবার নয় বহুবার মুখে সরাসরি না বললেও হাবে ভাবে বুঝিয়েছি ওদেরকে মানে তুমি সাদী করতে চাওনি তাই তো আরে এসে বোঝার কি আছে হ্যাঁ তুমি কি ভেবেছো যে তোমার ভালো মন্দ এসব বিচার করার কোনো ক্ষমতাই আমাদের নেই আহা আব্বা আমি ওইভাবে বলতে চাইনি তবে এই এই তোমার তোমার মতলবটা কি বলতো মতলবের কি আছে আবার আরে তাহলে অসুবিধা কোথায় আটকাচ্ছ এটা কিসে অসুবিধা না না অসুবিধা কিছু নেই কিছু না জেনে কিছু না বুঝে হঠাৎ করে এইভাবে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়াটা দেখ বেটা সাবিনাকে তুই ছোটবেলা থেকে চিনিস আর আমরা তো ওকে বড় হতে দেখেছি খুব ভালো মেয়ে অচেনা নতুন তো কেউ নয় উফ আমি ছোটবেলা চিনা জানার সাথে সাদীর মধ্যে অনেক তফাৎ আর তাছাড়া তোমরা তো জানো আমার দোকানটা বাড়ালাম আর আমার ব্যবসাটাও তো জমছে এরই মধ্যে এরই মধ্যে এরই মধ্যে তোমাকে সাদীটা করে নিতে হবে তারপর তুমি দোকান করো না ব্যবসা বাড়াও না তাতে আপত্তি কি আছে এই शादी जेदर हर जाए অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেনে নেয় তার বাবা মায়ের মত ইচ্ছে না থাকলেও রাজি হতে হয় তাকে নিজের মনের কথা নিজের মনেই দমিয়ে রাখে সে কেউ জানতে পারে না আর অন্যদিকে দুই পরিবারের বন্ধুত্বের সম্পর্ক আত্মীয়তায় পরিণত হয় সাবিনা বাবার নিয়ে আসা বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে এক নতুন জীবনের স্বপ্ন দেখতে থাকে সে সেই শুভ দিনের আশায় বুক বেঁধে রাখে खुशी तो तुम खुशी हम खुशी तु खुशी हम खुशी आसल कथा की जान যা কিছু ভালো মন্দ সবই তোকে ঘিরে তোর আব্বু বলছিল তুই বিয়ে হয়ে পরের বাড়ি চলে গেলে আমাদের ঘরটা পুরো অন্ধকার হয়ে যাবে এমন করে কেন বলছো বলতো আমি কি অনেক দূরে কোথাও চলে যাচ্ছি নাকি নাকি আর কোনো দিন ফিরবো না আমি তবুও মেয়ে পরের বাড়ি চলে গেলে আর কি সেই অধিকার থাকে আরে কার অধিকারের কথা হচ্ছে কিসের অধিকার দেখো না আব্বু আমি বলছি আমার উপরে নাকি তোমাদের কোনো অধিকার নেই তাই বুঝি शादी कबुल <coughs> शुभ क्षा अवशेषे भलो भाई मिटे खूब खुशी सबिना इकबाल स्वप्न बुके बेधे एक नतून जीवन शुरू करते जा मन चल रही तक अन्न किसार आशा 
কিন্তু মানুষের মনের কথা মানুষের মুখ দেখলে কি সহজে বোঝে যায় হয়তো না তাই সে সবধি কি বলি বলতো তোমায় আমি যে কোনো ভাষাই খুঁজে পাই না আরে তুমি এত সুন্দর যে খালি মনে হয় তোমার দিকেই তাকিয়ে থাকি আমি সত্যি করে চলে যাব তোমার কাছে তখন কিন্তু বিপদে পড়ে যাবে বউ ধরে মারবে আচ্ছা তাই বুঝি বেশ তো যখন মারবে তখন তুমি আমার কাছে থাকবে তো ঝামেলা আর অন্য লোকের বউ এর সাথে চুপি চুপি প্রেম করা তাই না তো করি তো কি নিজের দামেই করি তাই <laughs> আমি কার সাথে কথা বলবো বলবো না সেটা কি ও ঠিক করে দেবে তোমার কোন অসুবিধা থাকলে তুমি বলতে পারো তুমি ওসব ছাড়ো রাতে ফোন করবে তো তুমি খেয়েছো কিনা সেটা জিজ্ঞেস করার জন্য ফোন করছিলাম অনেকক্ষণ ধরে ফোন করছি কিন্তু আমি দোকানে আছি কাস্টমার আছে যা বলবে জলদি বলো না ওই ঠিক তেমনি ছোটবেলা থেকেই সুন্দরী মহিলাদের প্রতি ইকবালের তীব্র আকর্ষণ তাকে বারবার সুন্দরী নারীর প্রতি আকর্ষিত করে একবার নয় একাধিকবার ইকবাল ছুটে যায় তাদের কাছে মোহের বসে এমন কি সে ঠিক করেছিল যে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েকেই সে বিয়ে করবে কিন্তু একরকম মুখ বুঝে বাড়ির মতে তাকে বিয়ে করতে হয় সাবিনাকে আর তারপরই ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে সংঘাত শুরু হয় দ্বন্দ্ব হ্যাঁ জাহির ভাই বিদেশ থেকে দুবার দেশে ঘুরে গেলে হ্যাঁ অথচ আমার সাদিতে এলে না ঠিক আছে অনেক আশা করেছিলাম ভাবলাম তুমি আসবে আমার সাদিতে ঠিক আছে মনে থাকবে আমার কষ্ট পাস না বললাম তো যাব একটু সময় করে নি জানিস তো এখন যা কাজের চাপ তবে তোর সাদিতে আমি না গেলেও তো বিবিকে কিন্তু আমি দেখেছি কোথায় কিভাবে আরে বাবা ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় কিরকম আরে আমজাদের কাছে তোদের স্বাধীন সব ছবি দেখেছি সেখানেই তো তোর বিবিকে দেখলাম ও আচ্ছা তাই আসলে তুমি ঠিকই বলেছ সাদিটা এত তাড়াহুড়োর মধ্যে হলো যে তাই 
তাই জন্যই তো বলছি কেন আমি তোকে তো আজ থেকে চিনি না সেই ন্যাংটো বয়স থেকে চিনি তুই নিজের ইচ্ছাতে এই শাদি করতেই পারিস না তা আমি বুঝেছি তুমি তো আমার আব্বুকে জানো যাই ভাই তোমাকে আর আলাদা করে কি বলবো বলো তখন থেকে কার সাথে ফোনে এত কথা বলছো হ্যাঁ শোনো না ওই আমার একটা দাদা জাহির ভাই ফোন করেছিল তো তাই আমি তো তোমাকে ফোন করতে যাচ্ছি শোনো না একটা কথা বলি বলছি কি তোমাকে অশান্তি করছি তোমার জন্য আমি প্রতিদিন তিলে তিলে মরছি আর তুমি বলছো আমি অশান্তি করছি তোমার এই জিনিসটা তোমার আব্বুকে বলবো বাড়ির লোকেদের জানাবো তুমি কি আমাকে ভয় দেখাচ্ছ সেই ক্ষমতা আমার আছে ভয় দেখাবো তোমাকে ভয় তো আমি পাচ্ছি তোমার আব্বু নিজের হাতে ধরে আমাকে এই বাড়িতে এনেছে ওনাকে তো এই জিনিসটা জানাতে হবে কি কি জানাবে তুমি হ্যাঁ কি জানাবে আর কি বলবে তুমি সংসার বড়ই অশান্তির জায়গা ইকবাল মিয়া মানে মানে তোমার স্ত্রী তোমাকে তো বড্ড ঝামেলায় ফেলেছিল আর তাই এই ঝামেলা যত তাড়াতাড়ি সরানো যায় তবেই তোমার পক্ষে মঙ্গল আপনি কি বলছেন আমি তার কিচ্ছু বুঝতে পারছি না এটা তো না বলার কিছু নেই ইকবাল তোমার স্ত্রীকে যে তোমার পছন্দ নয় সে তো তোমার কথা থেকেই ভালো বুঝতে পারছি কিন্তু এই অশান্তির ভয় মনে চেপে চেপে রেখে একদিন মনে করলে যদি এই অশান্তি চিরকালের মতো সরানো যায় তাহলে সব দিক থেকে মঙ্গল স্যার এই যে ঠিক যে আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাড়ির মতো আমাকে সাবিনাকে বিয়ে করতে হয় বাড়িতে অনেকবার বলার চেষ্টা করেছি কিন্তু তারা কেউ শোনেনি সাবিনা ভালো মেয়ে কিন্তু ওর আমার বউ হওয়ার যোগ্যতা ওর নেই আর তার মানে এই নয় যে আমি সাবিনাকে মেরেছি আরে বাবা তুমি তো মারতে চলে গেলে আমি তো প্ল্যানিংয়ের কথা বলছি কিসের প্ল্যানিং সাবিনাকে খুব সহজে রাস্তা থেকে সরানো আপনি ভুল করছেন স্যার আমাদের রাস্তায় কুণ্টা ধরেছিল এবং তারাই সাবিনাকে তুলে নিয়ে যায় তারা মেরেছে হ্যাঁ আর এই কুণ্ডাগুলো তো তুমি আসতে বলেছি তারা তো তোমার কথা মতো সেই জায়গাতে ছিল এসব আপনি কি বলছেন স্যার আমি তাদেরকে আসতে বলেছি আর তাছাড়া আপনার কাছে প্রমাণ আছে প্রমাণ তো তুমি দেবে হ্যাঁ প্ল্যানিং যখন তোমার প্রমাণ তো তুমি দেবে আমি দেবো মানে আর আমি শুধু তোমায় দেবো একটা ফোন নাম্বার দেখো তো এটা এই নাম্বারটা চিনতে পারো কি না কার নাম্বার আমি জানি না চুপ করে থেকো না ইকবাল বলে ফেলো চাঁদ আহমেদ লোকটার নামটা মনে পড়ছে না চার নাম্বার তারই নামটা মনে পড়ছে না আমি কিন্তু জানি কি করে বলাতে হয় 
অনেকক্ষণ আমার সময় নষ্ট করেছি সেবার জলদি বল প্রথম থেকে যা যা জিজ্ঞেস করবো প্রথম থেকে পুরোটা বল আমি কিন্তু ভালো করে জানি কি করে বলাতে হয় সত্যি কথা প্রথম থেকে বল না তো গলার টিপে বের করবো বল আসসালামাইকুম চাঁদ ভাই ওয়ালাইকুম সালাম আসবো ঠিক আছে কাল ঠিক সাড়ে আটটায় রেল ব্রিজ এর পর প্রথম কাল বারটায় আরে না না চাঁদ ভাই আমি ঠিক ওই জায়গাটাই চাইছি না আহ ভয় নাই ওই রাস্তায় সন্ধ্যে সাতটার পর কোনো লোকজন থাকে না আর থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই চাঁদ ভাই আমি ওই জায়গাটাই চাইছি না আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না মানে ঘটনাটা তো প্রথমে অপহরণ লাগতে হবে তাই না আর সব কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমার বাড়িতে ফিরতে হবে লোকজনকে খোঁজ দিতে হবে আর ওই জায়গায় হলে আমি ঠিক নিজের চোখের সামনে দেখতে পারবো না বুঝলাম যাতে সবাই মনে করে যে রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে অন্য জায়গায় তাহলে ওই কথাই আমি স্পটে পৌঁছে ফোন করব আপনি বেরোলে শুধু হ্যাঁ বলে ফোনটা কেটে দেবেন ঠিক আছে চল আর হ্যাঁ আমার কাছে কিন্তু কাজ আর জবান দুটোই গুলির মতো চলে বেরিয়ে গেলে কিন্তু ফেরত আসে ঠিক আছে চাঁদ ভাই আমিও আপনাকে জবান দিলাম আমার কথার কোনো নচ্ছ না তুই নিজের ইচ্ছাতে এই শাদি করতেই পারিস না তা আমি বুঝেছি তোর মতো ছেলে আর এইরকম একটা মেয়ে তোমার এই জিনিসটা তোমার আব্বুকে বলবো বাড়ির লোকেদের জানাবো চাঁদ আহমেদ একজন সুপারি কিলার পরিষ্কার বাংলা ভাষায় যাকে বলে ভাড়াটে খুনি পয়সার বিনিময়ে মানুষের গলা কাটাই তার কাজ আর তাকেই ভাড়া করে ইকবাল কারণ নিজের মনের চাহিদা মেটাতে রাস্তার কাটা সরানোর দরকার হয়ে পড়ে তার সুন্দরী নারীর প্রতি আকর্ষণে পাগল ইকবালের কাছে সরল সাদা সিদে সাবিনা প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায় আর তাই ঠান্ডা মাথায় এক নিখুঁত পরিকল্পনা করে সে প্ল্যান মাফিক সাবিনাকে সেদিন ফোন করে ইকবাল তাকে নিয়ে ঘোরার মার্কেটিং এর কথা জানায় সাবিনা তখন তার বাপের বাড়ি ইকবালের মোহময় ভালোবাসায় আগাম বিপদের সংকেত কোনো মতে আজ করতে পারে না সে আর তাই নির্দিষ্ট দিনে বাপের বাড়ি থেকে ইকবালের সাথে দেখা করে তারপর ইকবাল সাবিনাকে নিয়ে বহরমপুর মার্কেটে যায় তারা সেখানে খানিক্ষণ ঘুরে নানা রকম কেনাকাটা করে কি হলো হলো তোমার সন্ধে হয়ে আসছে তো বাড়ি ফিরতে হবে না বলছিলাম যে কিছু খেয়ে নিলে হয় না সে তো কখন খেয়েছো এতক্ষণে তো খিদে লেগে যাওয়ার কথা তোমার হ্যাঁ খাবো কিন্তু এখানে খাবো না কর্ণসুবর্ণ ওখানে বিরিয়ানি খাবো এনাও ধরো আর বসো কেমন খেলে বলো খুশি তো আরে আমারও সব খেয়াল থাকে শুধু দেখাই না বলে
রাস্তায় আছে বাইকে আজ আছে খোঁজ নি কয়েকটা গ্রামের আমার বন্ধু বান্ধব সবাই এসছিল পাওয়া যায়নি তারপরে সকাল বেলায় আইনের কান খুব তীক্ষ্ণ আর হাত খুব লম্বা এবার তোমার চাঁদে খুব শিগগিরই গ্রহণ লাগবে
শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সরল সাদা সেজে সাবিনা বুঝতেই পারেনি ইকবালের এই পরিকল্পনা তাই বিপদের বিন্দু মাত্র আঁচ করতে পারেনি সে নির্দ্বিধায় পা দিয়েছে ইকবালের পাতা ফাঁদে এখন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে সাবিনা আর পুলিশের হাতে ইকবাল খোঁজ চলছে চাঁদ আহমেদের সুন্দরী নারীর প্রতি আকর্ষণ খুব স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কিন্তু সেই আকর্ষণ যদি তীব্র হয় এবং সেই কারণে যদি সৃষ্টি হয় অপরাধের তাহলে সেটা মানসিক বিকার আর এই মানসিক বিকারগ্রস্ত ইকবাল নিজের মনের খিদে মিটাতে ঠান্ডা মাথায় এক নিখুঁত অপরাধের পরিকল্পনা করে আর তাই সরল সাদা সিদে নিষ্পাপ সাবিনাকে বলি হতে হয় ইকবালের ঘৃণিত চক্রান্তের হাতে দেড় বছরের বিবাহিত জীবন এক মুহূর্তে শেষ হয়ে যায় সাবিনার আমরা আশাবাদী যে সাজা পাবে ইকবাল আজ এই পর্যন্তই পরবর্তী পর্বে ফিরে আসবো এরকমই কোনো সত্য ঘটনার চিত্র রূপ নিয়ে ততক্ষণ সুস্থ থাকুন সতর্ক থাকুন সাবধানে থাকুন আর সোম থেকে শনি রাত্রি সাড়ে আটটায় দেখতে থাকুন পলস ফাইলস